السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في معهد آي ليس للدراسات والحلول التعليمية ومع الدكتور عبد العزيز مرة أخرى في شابتر 5 Logical Division of ABS Here in this chapter, dear students, we are going to talk about uh, types of body graphs like advantages, body graph disadvantages, opinion body graphs um, uh, and argumentative body graphs. What we are going to talk about here is how to order the ideas according to a logical pattern and we are going to talk also about uh, other topics which are important coherence وهو الترابط السياق اللفظي والمعنوي في داخل الفقرة أو الأسي المقال ومعظم الدرجات اللي تعطى في امتحانات الدولية هو على خاصية الوحدة وحدوية الباريغراف اليونتي والكوهيرنس والكوهيسف هذه الثلاث العناصر للباريغراف والتي لا يمكن تحقيقها إلا إذا كانت topic sentences good جملة الفتاح و supporting sentences are good unit is there transition words يعني الكلمات الانتقالية والعلامات الانتقالية موجودة في الباري جراف التي تسهل انتقال الفكرة وتسهل انتقال القارئ من جملة إلى جملة من جزء إلى جزء في الباري جراف نسميهن ب transition signals or transition words ويكون في معكم فيديو خاص لهذا الموضوع والكوهيرنس كما قلنا السياق وهذه كلها هي التي تمنحك الدرجة الأفضل وتمنح التميز في أن تكون الباري جراف تبعك is an excellent باري جراف في أي امتحان دولي آيلز توفل آيك تايك الجي ار اي whatever حتى في universities وحتى في writing box هذه الثري elements اللي هي coherence unity cohesive هي أساس الكتابة الأكاديمية run once and commas place sentences I don't advise you to do this kind of sentence ما ما نصحك إنك تكتب بهذا النوع من الجمل لأنها تشتت عقلية القارئ وتفقد وحدوية اللفظية للجمل. Okay, we're gonna talk about what we mean by the logical division of ideas pattern. This kind of pattern is when you organize reasons about a topic. For example, here in this body graph, she's going to talk about three reasons why she doesn't have a credit card. So this kind of patterning, or ordering, or tertib, is called logical division of ideas order, or logical division of ideas pattern. We can start with the less important reason to the most important reason. من السبب الأقل أهمية إلى السبب الأكثر أهمية. Because to use the less important reason as an introductory reason, كات فكرة تمهيدية للmost important reason إلى السبب الرئيسي في الأخير. You're gonna look at here in this model. She's going to talk about three reasons, and we can start with the uh, reason number one, uh, uh, the first reason, and she's going to talk about, for example, for instance, the second reason, I don't have a credit for, uh, then she come to the, the last reason or the third reason. لاحظوا بنتكلم عن first reason, second reason, third reason وفي بعدين بدعمة بأمثلة وشرح وفي الأخير تقول to sum up لأنهي الوحدة وفي الخاتمة she restated the uh, topic sentence. That is what we call it the logical division of ADS body graph. So in this kind of body graphs, we are going to talk about either reasoning, reasons, why 
something is good, why something is bad, why uh, I, I, you are going to have iPad or why you are not going to have iPad, why you are going to have a cell phone or why you are not going to have a cell phone. And you're going to mention two, three, four reasons. You have to say at the beginning of your topic sentence the number of reasons. Don't say some reasons. Um, I don't like the iPad for some reasons. No. You're going to say, I don't like the iPad for the three reasons. We mentioned them. And then you can talk about the kind of teachers you like or the kind of teacher you don't like. You can talk about the types of books you like on movies, etc. or you don't like. You, you can talk in this kind of topics about the advantages of them, something or the disadvantages or advantages and disadvantages. You are going to talk about the qualities or the quantities. You are going to talk about the choices. ومعظم اختبارات التوفل تايك الايلتس واحد من الاسئله الرئيسيه بتاتي عن في السبيكينج وفي الرايتنج از اباوت ذس بيكوز دي نيد تو بوينت اوت از ان اكاديميك ستودنت ار يو جونا بي ايبل تو يوز ذا لوجيكال ديفيجن اوف ايدياز ان يور سبيكينج ان يور رايتنج اف يس يو ديزيرف ذا هايست مارك اف نو You, de you deserve not to be accepted in such university. Uh, one of the main things that you like uh, to find here in this model is how she, uh, the writer, I mean, uh, uh, orders her ideas by using first reason, last, uh, second reason, and the last reasons. within another quality in addition. Uh, and uh, for example, all the transitions, the 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 intercalia. Min the mehem jiddan istikhtam adi the 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 intercalia, because it helps the reader to the 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 intercal dhaniyan or lafziyan from one part to another part. They study the intercal to the other part. And this is the importance of transition signals. ناتي إلى something is called the coherence. What is coherence? And as I told you, أحد العلامات التي يمكن أن تحصل عليها بسبب ال coherence. والسبب الآخر ال unity. وال third one is cohesive. وهذه الثلاث العناصر لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحققت كل المواصفات الجيدة لل good paragraph أو لل good essay. سواء كان speaking or writing. In addition to unity, which you learn about in chapter four, every good paragraph must have a coherence. Idan ma al coherence. Al coherent paragraph follows smoothly, salasa, from the beginning to the end. Min al bidai lil nahaya fi salasa tim fi tanaqil al fukra. A reader can follow your ideas easily, bishahula, because of what? Because one sentence. جملة واحدة اللي هي topic sentence leads naturally تقود طبيعيا to the next one and the next one to the next one and the third uh, the other to يعني there is no sudden jumps ما بيش كفزة فجأة تعطي للريدر shock why why happen في هناك في فراغ no nothing like this ولذلك what we do بنستخدم ال cohesive بنستخدم ال coherence وال unity على اساس نحقق وي يوز ناونز اند برونونز الاسم يعني زي ما تكلمنا الاسماء وضمائرها بتعطي ربط لفظي وي يوز ترانزيشن سيجنالز العلامات الانتقاليه هي اهم شيء توظف في الرايتنج واي بيكوز ذي ار ذا وانز ذات ان انشيت ذا لينكينج زي الخيط حق الابره هو اللي يربط الاجزاء للملابس مع بعض البعض So the transition words, they are the ones that connect, link the sentence with the other one. بحيث إنه ما فيش حاجة اسمه a sudden jump, a sudden gap. Put your ideas into some kind of logical order. بيكون في معنا ترابط ال المنطقي للفكرة. في معنا ترابط المجالي الترتيب المجالي كما تحدثنا الترتيب الزمني كل هذه هي التي تعطي الكوهيرنس لوكا هير يوزنج ناونز اند برونونز كونستانتلي بنشوف انا كيف نستخدم الناونز والبرونونز في هذا الباريجراف وات يو هاف تو دو هير از 
Notice how nouns and pronouns in the following paragraph have been changed to make them uh, constant. بحيث إنه إيش أعطت الجملة ترابط من غير من الاسم إلى الضمير. Okay. الآن في معنى practices practice to circle the nouns that is the topic of the paragraph and all pronouns اللي تعود إليه. Fill B added the following paragraphs or constant nouns and pronouns by the trabat al al zima mina fil mithal ala al damir wal asma. Fi paragraph two, paragraph three, paragraph four. Nam tagel ila transition signals. Gunna al kalamat al integralia. Al kalamat al integralia mhemma jidd. Lahad wal diagram han li mawjud maakum. We say about transition words. You can move through the paragraphs like that. So it's gonna help you so much. Uh, like uh, علامات الإشارة في الشوارع التي تدل على يعني للجار للما للشخص أن يتجه إلى uh, مكان معين فهي عبارة عن signals علامات انتقالية بحيث إنه ما يكونش هناك انتقال مفاجئ وهي عبارة عن words و phrases وهذه signals قد تكون words قد تكون uh, حروف جر قد تكون uh, حال قد تكون transition words نأتي للعلامة يعني أمثلة هنا what you have to do is to read the paragraphs and find out the transition words with them. الآن نأتي إلى ما what we mean by the transition trans transition transition signals. هي transit transit معنى تنتقل transition signals معنى علامات انتقالية. What transition transition signals They are the sentence connectors, the word connectors, the phrases connectors, the paragraph connectors, the, the essay connectors. ونقسمها إلى أقسام. ورايح نعطيكم عليها uh, one uh, handout يعني uh, مادة من حق التوفل ونشرحها أيضا. أمثلة عليها هنا the first, the second. والذي تعطي على الاوردر اوف ايدياز وفريس سكند الذي تعطي على ايضا ايدياز ان لوجيكال ديفيجن وهذه تو اد سيميلر ايدياز للاضافه وهذه تو اد ان اوبوزيت ايديا الذي تعطي للعكس ونستخدمها حسب المناسب اذا من خلال الترانستيشن ترانستيشن سيجنالز او كونكترز أعرف إنه الذي يأتي بعد هذه الجملة هو إما للإضافة إما للترتيب الزمني إما للترتيب المنطقي إما للترتيب الما الوصفي هنا أمثلة للسنتنس كونكترز للأمثلة for example to give examples للريزنس to give reasons للريزلس to give results لل add conclusions ولذلك التقسيمة يتم على انها للاكزامبلز وللريزنز وللريزلتس ولا كما ذكرنا للاي اوبوزيت ايدياز للسيميلر ايدياز للاي ديفيجن اوف ايدياز اوردر ولا تايم اوردر ولا البروسيس اوردر وهنا امثله كثيره على ذلك بعدين نروح الى البراكتسز نتدرب على يوزنج ذا ترانزيشن ووردز اور فريزز ويذن ذا جابس ان ذيس اكزامبلز And practice that, and send it to me. Not till an ila one of what is called sentence structure, ali hiya run once and commas slices. Alati bin kun al jumla al tawila alati turmat ba baad al baad bil commas. Wa had al jumal as I told you is not advised. Laisa man sohb istikdamha fi al al academic writing. Walakin ida atarat you have to practice how to use this kind of structure. Al asas no. Not to lose the easily, smoothly movement of ADS. So what we have to do is we using commas to make it easy and connected. Huna amtila practice for what you have to do is finding and correcting the errors in these sentences. مثل المثال اللي موجود معنا أعلى. In Alice and uh, Marta are a lot of alike. They both have dark hair and eyes. 
So we can see Alays and uh, are a lot of alike. نعمل نقطة يعني بدل الرين سنتنس ونعمل جملة أخرى وهذه الطريقة الصحيحة للكتابة الأكاديمية يعني بدل الرين سنتنسز we divide the رين سنتنس into two three sentences okay البرك الاكسرسايس one read the following paragraph find out and cross out the sentences that breaks the unity اللي هي مش مرتبطة واللي تؤدي إلى غياب الفقدان الوحدوية وحدوية الباريغراف بعدين في الاكسرسايز تو أوتلاين ذا باريغراف ذا سيكريتيف جود أدز أوميت أحذف سنتنسز يو كروس أوت أحذف الجمل التي شطبتها وعيد كتابتها ثم أعمل لها السامري أو تعمل سامري للباراجراف عفوا اللي في سبعة بي سبعة وسبعين اللي هي دون هاف كريدت كارد سامري من أهم المهارات الكتابة هو سامرايزنج والبرافريسنج وال يعني برافريسنج سامرايزنج براكتسنج يوزنج ترانسيشن سيجنالز هذه الأشياء هي التي تساعدك في الاحتراف في الكتابة Then don't forget to do the uh, writing assignment. Will be going on the darajat. Then uh, we stop here for chapter uh, five for this week.